Baie welkom by Melk in jou theetijd. En ons het verlede week gesels oor die baie interessante onderwerp wat baie van ons eigenlijk wil vermaai en nie daar oor wil gesels nie. En dit is oor finansies. En my eerste vraag wat ek vir julle wil vraag is, bring jou finansies eer aan God. En ek wil jy met so oomlikkie net daar oor denk. En um, ek moet myself ook daar vraag vir ou afvraag, vooral wanneer ek moet my skuld betaal, rekeninge betaal, goeikies gaan koop, bring my finansies eer aan die Heere. Maar ek los dit nou eers vir julle om oor te dink. Maar ek wil eerstens welkom sê, weer eens maar lees, baie welkom. Ek, ek, wil, ek wil net vir die mense sê, sy is eindelijk die faciliteerder van in Bruis by Kruis, wat de bediening is vir jong dochters. Ja, tiener meisies en ook tween meisies. Die tween, so die pre, k- ja, sê, pre-teen, teen en post-teen, ja, <laughs> en die verskoon die Engels. Ja, en hulle moet rechtig, as jy, as jy so iemand in jou leven het, en wat in die kategorie van ouderdom vol, laat hulle hulle kontak, hulle doen amazing werk, hulle het hou kampe, hulle het worship aan de, en, ek, en hulle is nog steeds bezig met die boekie, wat ek ja. val vir ons baie uitsien. No? Dit is nie meer een boekie nie, dit is nou boek. <laughs> Dit is een rarige boek en ons is baie opgewonde. Ek okay, ja. kan nie wacht nie, maar aan my ander kant, en ek weet jy goed gelak oor die boek, <laughs> en jy moet lekker hard skryf in die boek. Dankie, ja, dankie, ja, nee, ek, ek, dit is het, die skryf is een gesamentlijke poging, ek, ek doen meeste van die design werk, maar die boek is meer soos een encyclopedie, encyclopedie nou al. Wow, dit so, is ja, amazing. Ja. Is daar, is daar ooit een um, afdeling vir finansies? Eindelijk nee, nie, ja, ons, ja, ons sal, okay. sal maar met Philip moet gesels na die tijd. <laughs> ja, ja, ja. Oké, okay, daar geet net so pas vir julle nog waar. <laughs> As of ons het nodig het. Maar met wie gesels ons? Ja, ons praat vandag met uh, Philip Koetsee. Hy het laas week al by ons kom keier. Dit was so lekker om hier by, om hier by ons te hee. Hy het vir ons kom leer oor finansies. Dit is een uh, onderwerp wat ons allemaal mee te doen het, en baie van ons weet nie veel daarvan nie. So, hy het vir ons kom leer so baie dinge, vandag gaan ons verder leer. Philip, ek wil vir jou vandag net weer vraag oor die tiende. Aan wie betaal ons dit? Kan ons dit betaal aan een vriend of een familielid of iemand wat zwaar krij? Dit is een interessante vraag, en um, die antwoord is dat die tiende behoort altijd aan die heren. So, waar betaal ons tiende? Dit is typisch by die kerk waar ons aan bid, waar ons in een geloofsfamilie saam wandel. Die kerk het dan een verantwoordelijkheid om, o, typisch om te sien na die uitbreiding van die evangelie, die instandhouding, die salaris van een pastoor of een dominee. Baie mense glo natuurlijk dat, um, dat, dat daar een connotatie is dat die, dat die evangelie vrylik moet, um, moet uitgegeven word en ons stem saam daarmee, maar die aard van die saak is al financiële behoeftes wat de pastoor of een dominee um, nou het, wat, wat vervul moet word. Um, verder moet tiendes ook aangewend word vir, vir wederwees en armoede en daar is geleentjere waar daar een noodzakelijkheid is en dit is waar die kerk een rol speel. Baie keer is het makkelijk om te sê, ons is die kerk, ek is die kerk, ons is allemaal bewust dat ons is, as mense is die kerk, en dit, die kerk is maar net een gebouw, maar dit is toch waar ons saam staan, in, in, in die koude tijd was het vir my so lekker, toe ons terug gaan kerk, toe om net weer die geloos familie te beleef, en dit is iets waarop ons so uitgemis het in hierdie tye. En um, so, waar ons ons tiende gee, is by ons geloos familie. Maar kan ek vir jou vraag, so, oké, okay, jy gee nou jou tiende vir, die, vir jou kerk, Maar jou kerk weet nie van jou bierman wat zwaar kry nie. Jou kerk gee het miskien een gebied waar hulle, hulle geld gee. Jou bierman uh, behoort aan die kerk, maar sy kerk weet nie, hy kry zwaar nie. Mens loop nie rond met die ding van, ek het nie geld nie, my kinders, uh, ons het nie koos nie, ek kan nie school geld betaal nie. Wat van, wat van dit? Hmm. Wel, die, die persoon wat daarvan weet, is gewoonlik iemand wat de verskil kan maak te omtrend. Um, ek denk wat belangrijk is, is om te besef dat het tiende heilig is en het behoort aan die Heere. Maar waar daar behoefte is, as jy kyk Jacobus, ek denk 2 vers 14 tot 16 praat van, um, wat helpt het as jy vir by iemand stap en uh, die persoon is honger en hy het nie kost nie of, en hy het nie kleren nie en hy krijg koud en jy sê vir die persoon, gaan in vrede, wees warm en wees vol, en jy die middelen tot jou beskikking om van hulp te wees. So ons moet nie onderscheid tref, ons moet een onderscheid tref tussen het te geef van het tiende, en geef vir ons meer en mens, waar al behoeftes is. Ons self kan ook functioneer in die, in die realiteit, om in die oomlik dan te kan gee, 
en ver, 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 vertrouw die Heere om vir jou te kan voorzien, om buiten jou tiende wat jy aan die kerk gee, aan die Heere gee, om, om dan ook vir jou meer mens te kan voorzien. Want daar jylle, ek het laatst hier gevraag jylle met my onthou om my vraag te vraag. Oh ja. Maar ek het nou myself onthou. Nou, ek, ek neem aan jy succesvol financieel. Ons, ons werk daar. <laughs> maar, maar jy moes daar op een manier uitgekom het. Dit het was nie altyd vir jou nee. roos, wat de roos en sonskyn nie, maanskyn en roos nie. Vertel vir ons bykie meer van die wat jy besef het, hmm. maar nou moet ek iets hier omdreen doen. Ja, so ek het, ek het ook groot geworden in huis, um, ek het het vorig, voorin ook genoem, waar <coughs> ons blootgestel was, nie aan godelike financiële besluiten nie. <coughs> en na school het ek begin werk, en uit die aard van die saak met my achtergrond, en wat ek geleer het, het ek maar net in diezelfde groef verval as my male en as haal male, ons allemaal diezelfde route begin, begin beweeg. En met die verloop van tyd het ek, um, het ek die Heere ontmoet, ek was, ek het gesê, laal voorin gesê, ek was, ek was in een kerk, ek was alke sondag kerk toe, maar ek het nie in een verhouding met die Heere uh, presteer nie, ek het nie, ek het nie die Heere geken nie. En toe ek die Heere ontmoet, het ek, het ek openbaring gehad in die woord, en ek het in die, in die woord gewandel, en in dit het die Heere vir my financiële beginsels kom oopbreek wat ek begin toepas het. En in dit was daar een dag waar ek opgestaan het en ek het besef dat ek een verskil moet maak, want anders gaan my kinders weer my, my leringe aanbied en dit is verkeerd. En ek het nodig om myself te rug op dit wat die woord vir ons openbaar en onderrug in. En met die verloop van tyd het ek, het ek myself geskoel in die woord en ek het beginsels begin toepas. Dit was nie altyd makkelijk nie, maar ek het besluit dat ek gaan opstaan in die nieuwe bloedlijn wat Jesus vir ons gegeet het aan die kruis en in dit uitstap zodat so my kinders my kan volg en dat ons kan breek met die oud tradities en kultuur waarom ons groot geword het. En dan wil ek vraag, met dit, was daar ook in die geestelike wat jylle goed moest breek? Ja, natuurlijk was daar goed in die, in die geest. Um, jy weet, daar is, daar is soveel bindinge wat kan plaasvind. Uh, ons sit baie keer en praat met iemand en dan sal hulle vir ons sê, weet jy, ons van een mervis of, of ons van een vals het nog nooit vooruit gekom nie. My opa en sy opa was arm en ons is gemaakt om arm te wees en dis nie die waarheid nie. Baie keer is daar dinge wat ons selfs oor ons self spreek. Soms is daar bloedlijnvloeke wat ons, wat ons, wat ons mee moet deel. Um, en een bloedlijnvloeke is nie een gecompliceerde ding waarmee ons hoef te deel nie. Dit is letterlijk, ons kan bid, partij keer het ons nodig om, om die Heere te vraag vir vergifnis oor dinge wat ons verkeerd gedoen het. En die Heere spreek ons vry, die Heere vergewe ons. Ons het net nodig om ons sondes te belei. Maar in dit, as ons dit nie doen nie, kan daar een houvas op ons finansies wees en het kan ons onderdruk om nie financieel vooruit te gaan nie. Ja, en ook die heilige geest te vraag om vir jou te wees as daar in jou voorvader ja. sonde was wat een effect het op jou finansies, ja. waar die van te wette gerag gekry het. Ja. Ja. Want um, jy sal die noodwendig weet nie, mm-hmm. maar die heilige geest kan dit in die licht breng. Absoluut. En dan ja. kan jy daarmee deel. Ja. En het is wel interessant, as jy, as jy bykie gaan kyk en naafhoorsing doen, dan sien jy die patroenkies en die, die sale maniere. Jy, ek betek hier aan, roos ek met my kinders, soos wat my ma betek hier met my kinders roos, dan denk ek, maar hoe, ek het het, Ivers het ek dit aangeleer, sonder dat ek wou, maar, en dit is net so wat jy doen met jou finansies, en ons moet, soos jy sê, ons moet daar goed gaan neerlee en sê, ja maar heren, ek het droog gemaak, ja. en ons moet daar te trots wees nie, ja. want ek dink, dit is van ons baie van ons Zuid-Afrikaners, ons is te trots om te erken, ons het een fout gemaakt. Ja, ja. maar um, Janine, um, Marlies het nou gevra, jy weet, dat mens die goed geestelik moet aanspreek ook, waar jy gaan een mens? Waar jy gaan een mens as, as jy nou nie iemand ken nie? Wat, wat doen jy? Ek denk die beste openbaring is die heilige gees, want die heilige gees sal dit vir jou openbaar. Die heilige gees wil hy ons moet loskom van hierdie dinge. En natuurlijk die woord, die woord bring scheiding tussen die leen en die waarheid. Die Breers 4 vers 12 sê vir ons van die twee snijdende smaard, en selfs die woord kan jou vry maak, daar is waarheid in die woord en die skrif, en dit is krachtig, en ons kan die skrif selfs aanhaal oor sekere situasies, en dit kan ons losmaak, alternatiefelijk gaan na jou kerk toe, gaan na jou geloofsfamilie toe, dalk is jy betrokken in een selgroep, en gaan laat mense saam bid, per keer is ons so betrokken by ons omstandighede, laat ons nie objectief die stem van die Heilige Geest hoor nie, en per keer is daar een ander openbaring, en die Heere wees vir iemand, of geef vir iemand een woord van kennis, en hulle deel daarmee, en dit woord gebreek. Ons het nou laas week geraak aan um, een begroting. Nou, hoe, hoe stel jy voor, doen die mens dit? Hoe stel die mens een begroting op? 
wel op een praktische punt, daar is soveel hulpmiddels daar buiten. Um, as jy net gaan, gaan google daar oor, um, daar is rechtig fantastische hulpmiddels, die applicaties op die, op die iStore en die Android. Um, so dit is, dit, is een, dit is een van die goed wat ons kan oorweeg. Ek is nog geou wat op Excel werk, um, waar ek my begroting opstel. En natuurlijk het ek als mense wat nou nog met, met een begroting met papier en met, en, en met hulle hand opstel. Ek denk wat belangrijk is, is, is op een praktische noot, is om te besef dat enige iets wat de uitgave is, moet geluis word onder die betrokken ding. Ek het al mense sy begrotings gesien, en dan wanneer ou daarna kyk, en jy kyk na die bankstaat en jy vergelijk, dan kan jy achterkom, die begroting is nie ten volle uiteengesit nie. Met ander woorde, daar is onvoorsiene uitgaves wat dan afgaan, wat jy dan verder heel tyd op achtervoet sit. So ek denk is belangrijk om, uh, en gaan kyk na jou historische inlichting, gaan kyk na jou bankstaten wat het afgegaan. Uit die aard van die saak stok, dat is soms een goeie ding om rekord te hou van die geld wat jy spandeer dan. Dit is makkelijk om te sê, ons het uh, inkoopies waarvoor ons 5000 rand begroot het, maar aan die einde van die maand het ons 10.000 rand spandeer, kost het, kost het dier geraak. En uh, om net rekord te hou, om te sien wat jy eindelijk, waar jou spanderingspatroon hulle hee, en partij keer is dit iets waar my ons moet deel, ons het die geneigdheid om seker goed aan te koop en dan oor begroting te gaan. Ja, en ek ja. denk is nog een probleem um, met mense wat in situaties beland, jy is in die skuld en jy k- kan niks doen nie, jy het nie geld nie en mense spandeer emotioneel. Ja. Um, ek denk, jy weet ja. my, Jy weet, dit laat jou beter voel as jy ietsie kan koop, al gaan koop jy net ietsie. Laat die mens, laat die mens ja. eerlijk is met jouself en besef, oké, okay, ek is bykie van die emotionele spandeerder, ek, ek moet ook iets doen. Nou. Ek het een baie interessante feit wat in die oorlog plaasgevind het, in die eerste wereldoorlog, was lipstiffie een van die meest verkoopste product in daar die tijd en het was De, die jaren van depressie, en, en as jy denkt hoor, hoe kom my die vrouwens dit gedoen? Ja. Net om een klein bykie beter te voel. En ek sê, ek, ek koop jou lipstift, jy sê, blief my nie. Dit is ook haar nie. Jy nie geet so beter te Weet jy wat, selfs in COVID, ek denk, toe jy het nou sê, ek denk die statistiek in COVID het ook gewees, ek bedoel, ons allemaal het maskers gedra, niemand kan jy as jou mond sien nie, maar die verkoper in lipstift het toe ook gestuig. Dit is baie interessant. Misschien moet ons een nieuwe bezigheid begin. Ja, ons doen dit. Ons nou van bezigheid gepraat, jy help ook mense met hulle bezighede en goeders, maar iets wat jy gesê het, nou, dat jy daai um, moet, um, wat het record hou van wat jy spandeer, nou, my man het sy eie bezigheid, en dan kom my elke keer by my, en dan sê hy vir my, hy versta nie waar gaan die geld jy nie, want hy, hy voel aan sy lijf hoe hard hy werk, maar hy sien nie, toe sê ek vir my gaan skryf neer wat jy spandeer, want, wat, en dit is nie net om het huis, ons allemaal doen dit, ons, ja. weet, weet, as jy ga gauw brood en melk op, dan koop jy een chocolade, ja. bij, of een ietsiekie extra, so, daar is my baie interessant, of een baie goeie raad vir ons, en ek, ek het eindelijk vir ons sê, ek denk, ek en hy moet rechter gaan sit, en het dagelijks gaan doen, want ons vergeet wat ons spandeer, want die leven gaan so. Ja. En hy hoef het nie altyd te doen nie, maar ek denk dit is een goeie oefening om het vir een maand of selfs drie dag te doen en net rekord te hou en te sien hoe, hoe lyk jou spanderingspatrone en waar trap jy soms in die strik ja. en dit gaan vir jou goeie leiding gee hoe om beter te beplan. Ja, en wat is, wat sy strikke is daar in bezigheid? In bezigheid? Um, sjo, ek denk, ek denk strikke... Dit is een strikvraag. Dit is, dit is een strikvraag. <laughs> So, ek dink, um, in die eerste plek kan ek sê dat, ek dink as jy een bezigheid bestuur in Zuid-Afrika, met die macro-omgeving waar ons, waar ons functioneer, kan ek my hoed afval vir enige iemand wat een succesvolle bezigheid het. Dit is nie makkelijk nie, die ekonomische omstandighede is nie altyd gunstig nie, um, maar om deur te volhard en deur te druk, um, het jy nie een kees nie. Ek dink saam met, uh, Lukas 1 vers 37 sê, saam met die Heere is niks onmoendlik nie. En as ons wandel daarin, um, dit is nie altyd makkelijk nie, en ons, ons gaan uitdagings kry, maar saam met die heren kan ons daai uitdagings oorkom. Ek dink, um, in, in termen van bezigheid, is, uh, is baie van die uitdagings het te doen met wetgeving en politiese arena, wat, wat, wat in, inpak kan hee, maar ek dink integriteit is, is van kardinale belang. Um, uh, jy weet, het is, is makkelijk om, om nie met integriteit te wandel nie, maar ons het nodig om te besef dat ons rekenskap moet gee, voor dit wat die heren aan ons toe vertrouw. 
En uh, dit, is, dit is belangrijk om met integriteit bezigheid te doen, want ons verteenwoordig effectief dit wat die aan ons te vertrouwen het. En dan sal jy die sien van die heren op jou bezigheid? Absoluut, natuurlijk as jy, as jy denk aan, soos die Bijbel sê, betaal die keizer wat die keizer toekom. Um, die Jesus dit gesê het, was dit uh, die, die Roomse regering wat in, 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 in bewind was. En als jy denk aan hoe korrup en uh, nalatig hulle was, het hy nie gesê, selfs net slechts as hulle, as hulle eerlijk is nie. En ons allemaal word geconfronteerd daarmee, as die mens denk aan belasting betaal, mm. dit was vir my ook op een stadium een ja. uitdaging, want wanneer jy die belasting betaal, dan kom hier die gedagtes en die koerantberichte op van, van wat die regering met die geld doen. En ek, in, in daar opzicht wil ek nie die regering kritiseer nie, maar die heren het op een stadium vir my uitgedaag, dat wanneer ek my belasting betaal, bid daar oor, want ons allemaal vervloek eindelijk die geld, ons, is, ons, ons betaal dit, en hier het my net op een stadium uitgedaag, dat wanneer ek maandelijks belasting betaal, BTW, salarisse, wat ook al, is om net te sien daar oor te spreek, en te, en te bid, dat dit in die licht sal bly, en uh, ek dink dit is belangrijk. Ek dink as meer, meer van ons dit doen, gaan het ook beter gaan met die belasting ja, ja. geld, nee die spandering daarvan. En ons krag in gebed. Yes. En ons kan so klo wanneer ons moet goed begin betaal, of rekening, en dink ons, ah, ek moet alweer hierdie ding betaal, en, of, of wat ook al. Dit is eindelijk so mooi. Ek, ek hoop mense sal dit doen, en begin doen. Ja. Dit is een baie goeie concept. Soos iemand vir my op een stadium gesê het, as jy belasting kan betaal, dan beteken het jy het inkomste genereer. So dit is eindelijk iets om er dan voor te is. Ja, dit is bykie een ander manier om daar te na te dink. Ek wil, ek wil nog een vraag vraag, en ek gaan daar ook nou op ander mense sy toon net rap. Maar moet ons werk? Ja, absoluut. Ek dink, uh, dit is een van die belangrike vraag daar buiten, en, en dit is, uh, vir, vir die jonger gardes van vandag, is dit, ja. is dit een moeilike concept om te verstaan. Ek dink, as ons kyk na waar werk vandaan kom, het, uh, het die heren vir Arm en Eva ons as mens in die tuin geplaas, en hy het gesê, hou dit in stand, bewaak, bewaar. En dit het plaasgevind voor die sondeval. So, daar is nie een vloek op werk, dat, dat, dat het deel is van een vloek nie. Die Heere wil altyd hee dat ons werkzaam is. Um, saam met hom moet ons regeer en beheer en, en kreatief wees, ons moet skep. Want in dit is daar sien, die Heere wil hee, ons moet verseker werk. Ek denk spreke verwijs na, na redes waar daar uh, een uh, 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 skrif is wat sê, daar is een leeuw in die pad, ek kan nie uitgaan nie, ek kan nie gaan werk nie. Of uh, die mens is partijkers soos een nier op een bed. Jy weet, um, ons bly in die bed en ons wil nie altyd gaan werk nie, maar dit is een verwachting van die Heere en ons moet in ons werk eer bring aan die Heere. Jy verstaan, ons moet het, die, woord, die Engelse woord excellence kom by my op, as ek dan denk om alles te doen en in die Heere eer te gee dier ons werk, dier enige iets wat ons doen. Irrelevant van die type werk wat ons doen. Maar een ander vraag kom nou by my op, ek denk nou aan ons jong klomp. Ons het tieners. Ja, ons het ons het tieners. <laughs> Bitte simply vol. <laughs> <laughs> maar, uh, ek weet nie of dit een uh, ding is van vandagse jeug nie. Um. Maar ek sien, ek sien, toe ons jong was, was dit een ding gewees. Ons het plastische, ons het een plastische eetkamerstel gehad. <laughs> ons het tuinmeubels en ons <laughs> het oud te oud banke, tweedehandse banke gehad. Die jong mense van vandag wil nie meer dit doen nie. Hulle wil boe begin, hulle wil... Ja. Wat sy raad kan een mens vir hulle gee? Jy weet, jou, jou salaris sê, hulle het hierdie ideale, hulle wil miljonairs wees in dertig, maar, maar hulle wil nie hulle werk, wil nie werk nie. Absoluut, ons, ons sien dit dier en dier, uh, vir ander die jonger mense, en dis asof dit so elke vijf jaar is het nog verder en verder van die waarheid af. Um, so dis baie moeilik, ek dink, um, vanuit die huishouding is het belangrijk wat pa en ma probeer inspraak gee, mm. en kinders conditioneer oor die realiteit. Ek het so een keer terug een gesprek gehad met my tienerdochter, oor sekere beginsels, en... Um, Sy, sy het onder meer melding gemaakt, sy, sal, um, sy, sy wil uit die huis uittrek en gaan swat. En um, ek het vast gesê, sy kan aanblij, maar ons gaan vooral Lucies vraag, en ons het een bedrag genoem, en sy was toe geskok oor die bedrag, maar dit is minimale bedrag. En ek sê toe vooral, wel kom ons gaan sit gegooi en ons gaan kyk, hoe lyk een plek buiten, en wat kost dit, en, en versekering, en levies, en al die goeders, en dit sy besef, dit is makkelijker om dan by die huis aan te blij. Maar die beginsel is, ek dink, ons moet nie ons ouderlijke inspraak miskyk nie, en, en dit is per ty keer moeilik om deur te, bra- deur te breek, en ek dink in daar opzicht is dit, is dit waar die strijd per ty keer in gebed eers moet plaasvind, en waar ons die, waar ons die strijd moet oorwin, 
is in gebed, is in die geest, dat daar een skuif in die gedagtes is. Romeine 12, 2 praat van woord, en die wereld gelijk vormig nie. En hulle wereld lijkt verseker anders as 10, 20 jaar toe ons jonger was. Mm. En ons moet begrip hee vir die verandering omstandighede. As jy denk aan, aan iets soos YouTube en YouTube influencers en die impact daarvan. Jy weet, dit is, ek meen, toe ons groot geword, het was dan nie eers so iets nie. Mm. So, dat is baie blootstelling wat hulle het, maar ons het nodig om vir hulle leiding te gee. Yeah. Ek het een baie interesse oulike dingetje gehoor, hulle sê, dit is net grafgrauwers wat boe begin. <laughs> Ik zei dit van mijn kinderen en dan is oké okay, mama, dat is oké. Okay. Nee, ja, ik ga daar en ontdek, ik ga hem gebruiken. Maar zo is ons tijd alweer door mee heen. Maar ik wil jullie schrijven niet, en ik wil het graag voor jullie ook lezen. En met stoon in Matthäus 6 vers 24, en dan gaan we veel in die Engels lezen, in die Amplified. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. And mammon, for hulle hier so is, money, possessions, fame, status, or whatever is valued, more than the Lord. En op daardie noot wil ek vir jou vraag, Philip, sal jy vir ons asjeblief bid, vir die kijkers daar buiten, vir mense wat rarig dier moeilike tye gaan, en ek denk, betek jy moet ons ook herken, daar was daar ook foute wat ons gemaakt het, en het neerlee, want ek denk, dis wanneer ons gezond word, Absoluut. en wanneer die deurbrake kom. Ja, zeker. Ek kom ons bid saam. Jere, dankie dat ons alle kijkers net aan jy kan optra. Jere, dankie dat dat jy die bron is van alle voorsiening, en jere, dis my gebed, dat ons een bewusmaking sal kry, dat jy gees ons sal lei, om jy woord te bestudeer, en jy beginsels, jy financiële beginsels toe te pas. Vader, ek bid waar daar bindinge is, dat het nou gebreek sal word in Jesus naam, en vader, ek bid vir boonatierlijke inspraak, wijsheid en leiding, om, om, die, om, om skuld af te betaal, vader, om financieel onafhankelijk te wees, zodat so ons instrumente kan wees in jy koninkryk. Heere, ons eer jy vir dit wat jy vir ons reeds gedoen het, Heere. En ons, ons, ons sê vir jy dankie vir wie jy is. Heere, jy is een almachtige God en jy is die een wat vir ons voorsien. Ons bid het so in die naam van Jezus. Amen. Amen.